तेरे जुए की ऐसी तैसी फाई फाई हार गया आई प्रॉमिस यू कैन नेवर विन तू कभी जीत नहीं सकता क्या बात करता है यार एक दिन वो आएगा कि तेरे यार के पास होंगे तीन इक्के और सामने वाले रईस के पास होंगे तीन बादशाह सत्तर अस्सी हजार की चोट दूंगा एक साथ फिर एक बंगला लूंगा एक मोटर लूंगा दो चार बीवी एक बच्चा नहीं बीवी एक ही काफी है दो चार बच्चे फिर बच्चे कहेंगे डैडी बीवी कहेगी डार्लिंग डार्लिंग के बच्चे चल जल्दी चल कहा जाने का कहा है नहीं समझा नहीं भाई चांद क्यों वहां चल वहां क्या मजा आता है तुझे तुझे यहाँ क्या मजा आता है भाई ये तो बिजनेस है नोट से नोट लड़ते मैदान में वहां जो गवाने का है ना यहाँ लगा दे भाई माल तेरा खेल मेरा रुपए पे एक अलग अभिषेक देना भाई चल जल्दी चल रात ज्यादा हो रही है कहीं चांद के साथ चांदी ने गायब हो जाए But 
दिया न कहियो बलम पर देसी दवा दे के न जइयो बलम पर देसी दवा दे के न जइयो बलम पर देसी ओ सजन पर देसी दवा दे के न जइयो बलम पर देसी दवा दे के न मैंने कहा राय बहादुर साहब बारह बज चुके हैं अब कब तक बरखुदार की बात देखिएगा क्या बताओ महाराज मैं तो तंग आ गया हूँ इस नाले से <laughs> अजीब प्राचीन काल में जब राजपूत शत्रुओं से युद्ध करने जाया करते थे तो शादी ब्याह थोड़ी रुका करते थे क्या मतलब लड़के की तस्वीर के साथ गठबंधन हो जाया करते थे ऐसे वक्त तो बिल्कुल ठीक कहा आपने तो फिर मंगवाइए बरखुदार का चित्र वरना ये केक मेज पर पड़ा पड़ा बासी हो जाएगा छोटे सरकार की तस्वीर यहाँ लाओ अरे जालिम अब वो बात तो बता जिसके लिए मुझे चांद के पास से उठा लाया बता दू हाँ। अच्छा बता देता हूँ यार तू भी क्या याद करेगा आज तेरी सालगिरह है हैप्पी बर्थडे टू यू मार डाला डैडी ने कहा था साढ़े सात बजे पहुँच जाना और अब बारह बजने वाले है यार बद्री तू भी मेरे साथ चल और ना आज डैडी मुझे खा जाएंगे ए भाई तुझे तो खा जाएंगे ना मुझे तो कच्चा ही चबा डालेंगे बुढ़ा तो अपनी सूरत देख के है मेरा घर आ गया मुझे उतार दे कोई बात नहीं सिर्फ साढ़े चार घंटे लेको मौसी को भी आग लगी हाँ। ओ, तो फिर हाँ, हाँ, मालकन जी लैंड लेडी बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ आपके नहीं दर्शन के बच्चे ओ, ओ, आप समझती क्यों नहीं है बात यह है कि जब तक आपके दर्शन मुझे नहीं होते ना मेरी किस्मत ही नहीं पलटती है और अब तो आपको मेरे दर्शन हो गए मुझे आपके दर्शन हो गए अब तो दर्शन ही दर्शन हो गए अब तो किस्मत पलट गई समझ लो अच्छा मैं चलता हूँ हाँ मौसी जी फिर मौसी कहा है और फिर गलती फिर गलती वो तो बात ये कि जरा नींद आ रही है इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो रही है अच्छा मैं चलता हूँ हाँ 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 जाओ जाओ हाँ अरे वो? ए, चलो अच्छा किया बदकिस्मती के ताले पर खुशकिस्मती का ताला लगा दिया आ, देखना जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे और कोई ना कोई बड़ी चाल फसेगी और मार के रख दूंगा सामने वाले को अरे बदरी इतनी पसली है तेरी जो मार के रख दे सामने वाले को अरे पहलवान गए काम से पहलवान क्या है मालकन इसकी अच्छी तरह मरम्मत कर दो मुकदमा मैं भुगत लूंगी अबे कौन है बे तू ओ पहलवान पर मैंने कहा है क्या है और क्या कहेगा तू सामने वाले को चाल में फंसा कर मारना चाहता है बदमाश अरे पर समझने की कोशिश करो मैडम ये चाल से मतलब पत्ते की चाल भैया पत्ते तुम खेलते हो ना ये तुम्हारे पास आ जाए अट्ठा नेला देला और मेरे पास फंस जाए लंगड़ी लंगड़ी हाँ मुझे लंगड़ी कहता है मैं तुझे ना लंगड़ा बना के छोड़ दूंगी निकल जाओ यहाँ से और सामान की जरूरत हो तो दस दिन के अंदर अंदर ले जाना वरना मैं पहाड़ पे जा रही हूँ हवा पानी बदलने समझे आ, समझ गया समझ गया जरूर जाना चाहिए बहुत कमजोर हो गई चुप रहो मैं कहती हूँ चुप चुप लेकिन एक मिनट प्लीज इस वक्त किसी पशु पंछी की आवाज आ रही है उनकी भी दुनिया है उस दुनिया में भी लेन देन चलता होगा लेकिन क्या मजा लेके रात को तका दे हो लिहाजा पहलवानों और इंसानों हैवानों से सबक लो 
और दरवाजा खोल दो ना खोलता ना निकलो यहाँ से पहलवान जाता हूँ पहलवान जाता हूँ मौसी निकलो मौसी चोर लो आगे आई एम सो सॉरी एवरीबाडी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ देखिए ना सैर करने निकले गाड़ी पंक्चर होगी अजय पंक्चर लगा चले फिर पंक्चर होगी फिर चले और फिर पंक्चर होगी जी हाँ जाने क्या दिन था आज का तीन दफा गाड़ी पंक्चर हुई है ये जन्मदिन गाड़ियों के लिए बड़ा मन हो सोता है मेरे साल गया पर भी ऐसा ही हुआ भाई गौर, भाई गौर, आ, फिर भी मैं सच्चे दिल से आप लोगों से माफी मांगता हूँ माफी के क्या बात है मेरे को दर्द ये लोग तो ठीक साढ़े दस बजे तुम्हें क्षमा करके भोजन पर बैठ गए थे केवल हम और तुम्हारे पूज्य पिता भूखे बैठे ओह डैडी मुझे माफ कर दीजिए डैडी मेरी खैर है बरकोदार मेहमानों का तो ख्याल किया होता रियली आई एम वेरी वेरी सॉरी डैडी दिल्ली की सड़कों पर तुम्हारी गाड़ी अक्सर पंक्चर हो जाती है और अब तो दिन में तीन तीन पंक्चर होने लगे नहीं डैडी सच कहता हूँ बैठो 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 इससे पहले कि मैं अपना तमाम कारोबार तुम्हारे हवाले करूँ मैं चाहता हूँ कि तुम इन सड़कों से कहीं दूर चले जाओ दो चार महीने के लिए मैं आपको मतलब नहीं समझा डैडी मेरा मतलब ये है कि अब कारोबार तुम्हें संभालना है और कारोबारी आदमी की गाड़ी सीधी चलनी चाहिए कुछ तुम्हारा नहीं दिल्ली की सड़कों का है इसलिए मैंने फैसला किया है कि दो चार महीने के लिए तुम कहीं बाहर चले जाओ वापसी पर तमाम सड़कें ठीक हो जाएंगी तुम्हारे लिए जो डैडी कल शाम को पांच बजे तुम यहाँ से जाओगे कहा ये तुम सोच लो बहुत अच्छे डैडी ये क्या कर रहे हो सॉरी डैडी मालूम होता है सड़कें बहुत ही खराब हो गई है हाँ दिल्ली दिल्ली को कैसे छोड़ू कौन क्या कौन है पत्री अरे यार इस वक्त तो परमात्मा ने तुझे यहाँ भेजा है अरे परमात्मा ने नहीं वो मोर्चे मकान मालकन ने भेजा है मैं जाने कहा से उल्लू की आंखें मिल गई उसे रात के बारह बारह बजे तक पैरा भरती है कम अरे गोली मार उसे इधर तो बड़े सरकार ने मुझे दो महीने का देश निकाला दे दिया क्या मतलब मतलब ये है कि कल शाम को पांच बजे मुझे यहाँ से रवाना होना पड़ेगा कहा यही तो समझ में नहीं आ रहा नहीं आ रहा तो ऐसा कर रामगढ़ के पहाड़ चला जा फिर मौसम भी अच्छा है मौका भी अच्छा है नहीं यार हुआ मुझे नींद नहीं आएगी क्यों वहाँ चांद की ठुमरिया और रस भरी लोरिया कौन गाएगा अब वहाँ तो हर छत पे चांद निकलता है शहरी चांद तो गर्द गुबार से मटियाला हो जाता है लेकिन वहाँ का चांद निखरा हुआ होगा ऐसा हाँ। तो चल तू भी तैयार हो जा अच्छा अकेले में तो रामगढ़ और काला पानी दोनों बराबर है मेरे लिए जो हुकुम मगर ये ले दो सौ रुपया रख मालकिन मकान को भी दे देना और खुद भी तैयार हो जाना कल पांच बजे निकल रहा ना मैं ठीक चार बजे पहुंचता हूँ और कहीं एक के बाद छह के फेर में पड़ गए तो अरे अब ये गुलाम किसी फेर में नहीं पड़ेगा तेरे बदमाश की इसलिए उतारी थी तस्वीर तूने दमयंती बहन दमयंती बहन दमयंती बहन अरे दमयंती बहन जल्दी आओ जल्दी आओ क्या हुआ इस मुए बद्री ने तुम्हारे बच्चों को यतीम बना दिया है मैं लुट गई मैं बर्बाद हो गई अब मैं क्या करूंगी आखिर छोटे छोटे बच्चे मालकिन कि अगर मैं ऐसी तरकीब न लाता तो मेरी मौसी पांच रुपए आई मीन तू से मामी पांच रुपए भी नहीं भेजती इतनी कंजूस है वो रुपए के बच्चे 
अगर तू इस बिल्डिंग में रहेगा तो ये सब बिल्डिंग की औरतों को बेवा बना के छोड़ेगा क्यों झूठ बोलती हो इनमें से दो तीन तो पहले से बेवा है चार बज के और कम वक्त अभी तक नहीं आया अबे आ गया नाम लिया और नमूदार इसे कहते हैं दोस्ती बे उल्लू की दुम दम दोस्ती का भरता और काम दुश्मनी का करतो सौ बार कहा कि खिड़की से ना आया करो मेरा दिल धक्से हो जाता है अब तुम्हें तो मालूम है कि इस घर का अपने लिए दरवाजा बंद खिड़की चालू है अब तुम ही बताओ कि दोस्ती निभाने के लिए चोरों की तरह ना हो तो फिर कैसे आऊ नहीं नहीं कसम भगवान की सारे हिंदुस्तान में जवाब नहीं है तेरा एक ही नग हो इसीलिए तो तुझे इतना प्यार करता हूँ मेरी जान ऐसा प्यार महंगा पड़ेगा अबे महंगी की क्या फिक्र ये ले बटुआ अगर डैडी को पता लग गया कि मेरे पास दो ढाई सौ रुपया है तो खर्च में से उतना ही कम होगा अरे डैडी तो क्या आप तुमको भी नहीं मालूम होगा क्या कहा मेरा मतलब है परदेश में जितना भी रुपया वो कम पड़ता है मर गए अबे कौन है मैं हूँ बद्री बद्री तो फिर यहाँ मच्छर की जात मालूम होते हो जहाँ से उड़ाए जाते हो आप फिर पहुंच जाते हो इंसलेट न कीजिए राय बहादुर साहब गुस्से को रसगुल्ला बना दीजिए गर्मी को नरमी में तब्दील कर दीजिए मैं यहाँ कभी ना था हर चीज ना था बिल्कुल ना था कत ही ना था मगर मगर, मगर, मगर मैंने बुलाया था डैडी तुमने बुलाया है जी। क्या हमारे घर में और बीमारियां कम थी जो इस मुसीबत को दावत दी है नहीं बात यह है डैडी के पहाड़ में अकेले रहना अकेले घूमना फिरना जहर हो जाता है इसलिए बिल्कुल ठीक कहता है फिर कभी इस घर में दिखाई दिए तो पुराने कैलेंडर की तरह इसी खिड़की से मैं, मैं समझ गया फेंक दिया जाऊंगा ना मुझे प्रैक्टिस है तो साहब अच्छा मैं चलता हूं मेरे बेटे के दोस्त ऐसे हैरे गहरे न तू खरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अरे बेवकूफ मैं श्री उद्धवदास एम ए पी को बहसियत दिगबान और साथी के तुम्हारे साथ भेज रहा हूं मर गए मैंने कहा राय बहादुर साहब मेरा मतलब था वो आगे <laughs> आज्ञा मिली कि सेवक उपस्थित हो गया बहुत बहुत शुक्रिया मैं बरखुरदार का हाथ आपके हाथ में देता हूं ये दो महीने तक आपकी निगरानी में रहेगा आप इससे सुधारिए तब तक दिल्ली की सड़कें भी सुधर जाएंगी जो दिन में तीन तीन मरतबा इसकी मोटर पंक्चर कर देती है आप चिंता न कीजिए मेरे सत्संग से तो बड़े बड़ों का उद्धार हो गया है। जी हाँ बरखुरदार की देखभाल में किसी प्रकार की त्रुटि न होगी मुझे आपसे यही उम्मीद है जी महाराज कुमार बात महाराज कुमार मैं क्यों तो आगे मत जाओ रास्ता बहुत खतरनाक है मार्ग भाई युक्त है महाराज कुमार साहब मगर जिस स्थान पर हम उपस्थित हैं वहां तो कोई भय नहीं वहां तो कोई भय नहीं हाँ 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 क्या भाषा है ऐसा मालूम होता है कोई महाविद्वान हमारे पहाड़ में पादा रहे हैं <laughs> दास उधो दास एम ए पी एच जी है महाराज कुमार साहब ओ लिटरेचर के मास्टर साइकोलॉजी के प्रोफेसर जिनकी आवाज सुनकर आधे हिंदुस्तान ने शराब छोड़ दी है जी 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 महाराज कुमार साहब अरे अरे मनोहर तुम हेलो महाराज कुमार महाराज कुमार हाँ महाराज कुमार वीर सिंह आज से हम आपको महाराज कुमार परम वीर सिंह कहेंगे अरे तुम इधर क्यों निकल आए तैयार करने को कुछ पैसा वैसा तो नहीं लेकर आए हो ना जी है दस हजार दस हजार ओफो यहाँ तो दो चार खूनी चले आए हैं जो 
दो दो रुपए के लिए पिस्तौल चला देते हैं क्या होगा आप ही पिस्तौल रख लीजिए पिस्तौल जिन हाथों में सर्वदा पिस्तक नहीं हो महाराज कुमार साहब उनमें पिस्तौल छुपा नहीं देता ठीक है गुरुदेव कहीं गोली वोली चल गई तो है नहीं नहीं वो आप अपने पास ही रखिए तो फिर अच्छा ये मैं मैं रख लेता हूँ और और जोखम मुझे दे डालिए जोखम ये सब आइए आप तो किसी प्रकार का भय नहीं रहा आप काय का भय आंख बंद करके चले जाइए अच्छा मनोहर टाटा मिलता हूँ परमात्मा
जी मैं एक परदेसी हूँ परदेसी तो अपनी राना पो ऊंट की तरह गर्दन उठाए यहाँ क्यों चले आए रास्ता पूछने सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ से गांव कितने मील है जितनी मील मैं चल के आई हूँ कितनी मील चल के आई हो जितनी मील यहाँ से गांव है ओ, समझ गया अच्छा यहाँ कोई होटल वोटल है होटल है वोटल नहीं है ये भी समझा तुम ये क्या कर रही हो कपड़े सी रही हो कपड़े सी रही हो और क्या इतनी मोटी मोटी आंखें लिए फिरते हो दिखता नहीं मैं क्या कर रही हूँ ये लो और दो नहीं लो दो नहीं क्यों मोटर चलाते हो अकल नहीं चलाते फूल यहाँ लगाओ और मेरे हाथ पे दो नहीं रख दो अभी देता हूँ निकालो जल्दी ये लो पांच रुपए और चार रुपए चौदह ने वापस करो अरे जंगल में छुट्टा कौन देगा तुम्हें अच्छा अच्छा ठहरो रुपए के आठ पट और पांच रुपए के हुए पांच दफा आठ पांच दफा टोकरी ही रख लो मोटर में मुझे बाबा की दवा लानी है हुआ सूरज संसार वालों से यह कहकर पाताल की ओर चल देता है कि अब तुम सो जाओ और उदय होता हुआ सूरज पुकारता है सोने वाले जाग जी गुरुदेव चुनाव से बरखुरदार अब से नियम बनाओ कि अस्त होते हुए सूरज के साथ तुम भी अस्त हो जाओगे और जागते हुए सूरज के साथ तुम जाग उठोगे जी गुरुदेव जी गुरुदेव इन हरी भरी वादियों में हम बरखुरदार को प्राणायाम सिखाएंगे जी प्राणायाम सिखाओ प्राणायाम प्राणायाम फिर किसे देख के ठंडी सांसे भर रहे हो जी जी मैं तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ जी मेरा नाम लच्छी है लच्छी गुरु चेला दोनों की मरम्मत कर दूंगी हाँ अरे बाबा मैं तो बरखुरदार को प्राणायाम सिखा रहा था मैं कहती हूँ बात ठप कर दो यही चलिए गुरुदेव जब महाराज कुमार आ जाएंगे हम दोनों इकट्ठे प्राणायाम सीखेंगे अभी शायरी काफी है ठीक है शाम को पहाड़ की वादी में चलेंगे वहाँ एकांत होगा हाँ अगर इजाजत हो तो सर दौड़ लगाओ दौड़ वर्जिश हो जाएगी सरगुर जाओ बरखुरदार हिरण के तुम तुम्हें बात करने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने मालूम होता है पागल खाने से छुट कर आए सुबह संभाल के बात करो जी मैं पूछ सकती हूँ यहाँ फिर कहाँ से आ गई है मेरे सर पे अरे बोलो भी कुछ बात यह है कि मैंने तुम्हें दूर से देखा और चला है क्यों कल का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ मेरा जी चाहता है गला भेज के रख दू तुम्हारा इस तरह बात किया करते हैं लोगों से और किस तरह बात किया करते हैं लोगों से मुस्कुरा के जी जी कह के मीठे मीठे बोलों में जवाब दिया करते हैं जवाब देके बताओ पूछो कुछ मुझसे यहाँ जी आगे कहा से आए हो जी जी दिल्ली से ठहरे कहा हो जी जी हिमालय होटल कमरा नंबर सताइस ओ कुछ दिन रहोगे यहाँ जी चार छह महीने रहने का इरादा है अच्छा अब तुम पूछ क्या नाम है तुम्हारा जी रत्ना 
शादी हो गई तुम्हारी दी नहीं सगाई हाँ भी और नहीं भी क्या मतलब बाबा की तरफ से होगी है मेरी तरफ से नहीं अच्छा तो लड़का पसंद नहीं है तुम्हें यही समझ लो लेकिन तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलों में धकल देने वाले? मैं तो सिर्फ बात करने का तरीका सिखा रहा हूँ तुम्हें ओ, ये तो मैं भूल गई एक बार वो फिर कह दो क्यों मजा आ गया जाओ यहाँ से वरना मैं फिर बदतमीज हो जाऊंगी ओह जाता हूँ जाता हूँ मगर दूसरा सबक देने के लिए फिर कब आऊ जाओ मैं कहती हूँ और कभी यहाँ मत आना ये मेरी जगह है जहां मैं रोज फूल चुनने आती हूँ चंदू को ये बातें पसंद नहीं है तेरी कौन सी बातें यही उजले उजले कपड़े पहनना बालों में फूल सजाना फूल तो मैं सर पे इसलिए रखती हूँ बाबा कि फूलों की कमाई खाते हैं। कपड़े उजले न पहनू तो इस बटू की ध्वनि कौन देगा बला इसी बात की तो चिड़ है उसे किस बात की यही कि रत्ना फूल न बेचे वारे वाह फूल न बेचे तो खाए कहाँ से रत्ना बाबा का इलाज कहाँ से कराए उल्टी गंगा बह रही है इस घर में लड़की कमाए और बाप खाए मैं लड़की नहीं बाबा लड़का हूँ आज धंधे के बाद हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं पड़ाव के मैदान में कौन लोग मैं जमुना तारा बीना शामू रामी लच्छी पद्मा सब लोग
ले जवान कोई ये ना कहे कि निहत्ते प्रदेश को चंदू ने ढेर कर दिया आप गलत समझ रहे हैं चुप रहिए गुरुदेव इस गांव में चार दिन रहना है तो सर उठाकर रहेंगे ताबेदार बनकर नहीं आ जाओ मैदान में बखुरदार मर गया बखुरदार जिसने चंदू की लाठी उठाई उसकी मौत आई नहीं रत्ना परम पिता परमात्मा नहीं हुई है रानी अभी तो शुरू हुई है लेकिन मैं इसे अच्छी तरह खत्म करके रहूंगा आइए गुरुदेव हट गए मुद्दे की तरह कर गया मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं बरखुरदार ये छोटे आदमियों से बैर लेना ठीक नहीं होता मगर बुजदिल बनना भी तो ठीक नहीं है गुरुदेव अरे चंदुलिया उसके हाथ भी होंगे दूसरा कौन हो सकता है रख दीजिए साहब और कमरा खाली कर दीजिए आज शीशे टूटे हैं कल खड़कियां टूटेगी परसों दरवाजा टूटेगा हमें नहीं चाहिए ऐसे कहा गुरुदेव चुका दीजिए इसका बिल दे दीजिए साहब इस इलाके में रहते चंदू से दुश्मनी नहीं पाना चाहते हम अरे हमारा बटुआ महाराज कुमार साहब के पास है वो आ जाए तो हम चुका देते हैं तुम्हारा भी वही बात हुई ना चंदू कहता था सेंडो बेटा सेंडो मैं कहता हूँ हिम्मत है तो सामने आ क्या हुक्म है मालिक कमरे में ताला लगा दो दिल चुका दे और सामान ले जाए बेटा बेटा माफ करो बड़े भाव मैं तो महाराज कुमार की बाढ़ देख रहा हूँ सड़क पे जाके बाढ़ देखिए ना दूर से आते हुए नजर आएंगे महाराज कुमार साहब कोई है कोई है आए महाराज कुमार की आवाज कोई है अरे लाज रख ली महाराज कुमार साहब ने वरना हम तो बहत्तर रुपए चौदह आने में गिरवी पड़े थे क्या मतलब 
है कि लाख समझाया उस होटल के मालिक को कि महाराज कुमार साहब को आ जाने दो हम तुम्हारा कौड़ी कौड़ी चुका देंगे पर वो मानते ही नहीं थे नहीं मानता जी नहीं। कौन है वो उल्लू का अट्ठा जी अट्ठा नहीं पट्टा है अब पट्टा हो या कुछ हो आज हम उसका होटल खरीद लेंगे उसने हमारे इंसल्ट किए हम बिगड़ गए हैं कहा है वो होटल का मालिक तुम हो इधर इधर सरकार तुम हो तुम हो तुम बात करो कौन हो तुम मैं उस होटल का मालिक हूँ सरकार क्यों झूठ बोलते हो इतने बड़े होटल का इतना सा मालिक सरकार मैं बारह बच्चों का बाप हूँ फिर झूठ खैर जब दीवान जी ने हमारा नाम लिया तो तुमने इंतजार क्यों नहीं किया अन्नदाता मेरे शीशे में चला बकवास नहीं जनो हजार रुपया और नीचे उतर जाओ थैंक यू मई सरकार हाँ और याद रखो आइंदा जो कभी दीवान जी की शान में गुस्ताखी की तो जबान खींच ली जाएगी समझे जो हुकुम हाँ आ, सुनो हमारा पलंग भी उसी कमरे में लगाओ जो हुकुम और बिस्तर भी लगा दो जो हुकुम और एक बढ़िया सी आराम कुर्सी भी जो हुकुम और चाय लाओ फर्स्ट क्लास जो हुकुम सरकार और साथ में सिगरेट भी जो हुकुम सरकार जो हुक्म का बच्चा तीन सौ पचहत्तर हुक्म कर चुके हैं लेकिन तुम वही के वही हो एक का भी पालन नहीं किया चलो जल्दी से चलो बरखोरदार प्राणायाम कर उठ के सूरज उदय होने वाला है क्या मुसीबत है यार तीन इक्के थे मेरे हाथ में सामने वाला पत्ते देख रहा था कि इस कंबखत घड़ी ने किर किर शुरू कर दी मालूम होता है किस्मत को सपने में भी जीत मंजूर नहीं है अपनी यार बदरी तूने सच्चा है तूने कहा था कि शहरी चांद मटियाला होता है और गांव का चांद निखरा अच्छा तो गगन की सैर कर ली आपने यहाँ आकर मगर ये जो श्रीमान पी गुरुदेव है ना कौन मोटू मल नाम मत ले यार सुबह सुबह यार पूरे बारह मन का पत्थर बन के मेरे अरमान भरे दिल पे बैठ के अच्छा सूरज ढलता है तो सो जाओ निकलता है तो प्राणायाम करो यार बदरी एक वक्त चोरी की मुलाकात होगी और दूसरा और दूसरा सुबह ने सपने देखने का दोनों वक्त हराम कर दिए हैं इस चीड़ी मारने मगर वो है कहा महाराज और कहा होंगे आराम कुर्सी पर आंखें बंद के मेरा इंतजार कर रहे होंगे तो फिर लड़ाऊ तरकी कैसे तरकी अरे मेंढक को जुकाम हो जाए और तर्राना ही भूल जाए ये लो नस्वार की डब्बी थोड़ी सी यहाँ पर रखना इससे पेशतर की वो सांस बाहर फेंके तुम फूक मार के समझ गए ना आ, बाकी मैं नहीं पट लूंगा कैपिटल फिर बोली शुरू करो तो नागा नहीं पढ़ना चाहिए बीच में नागा नहीं पड़ेगा प्रणायाम मैं करा दूंगा कमल सोता हूँ थैंक यू वेरी वेरी मच सुनो प्राण इतने ऊपर मत चला लेना 
के मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे अब क्यों रुकने लगाएंगे दुनिया कहती है सांप इंसान का दुश्मन है लेकिन मेरा तो सबसे बड़ा दोस्त निकला हटो जी अरे एक और है ये रहा झूठा कहीं का सच कहता हूं रत्ना उसका डसा हुआ तो बच जाता है लेकिन इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता हाय राम बड़ी बेशर्म मैं पूछती हूँ ये सब क्या हो रहा है नाग देवता को धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने हम दोनों को इतना करीब कर दिया बड़े ही 420 सौ बीस हो पर देसी किसकी आवाज है मेरे चचा की हाँ? तीन बरस हो गए मरे हुए तो, तो आवाज कहा से आती है स्वर्ग से हम्म जब मुझे किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है ना और उस लड़की का दिल हो खोखला यानी उससे मुझसे मोहब्बत ना हो तो चचा की आवाजें आया करती है मैं फौरन समझ जाता हूँ कि गलत जगह दिल का सौदा कर रहा हूँ दीवार मनोहर वो देखो फिर चाचा ने पुकारा और अगर चाचा झूठे हुए तो झूठे कभी झूठे नहीं हो सकते अरे सच की दुनिया के रहने वाले हैं वो वो झूठे हो ही नहीं सकता मैं कहती हूँ वो झूठे हैं बिल्कुल झूठे हाँ मेरी कसम तुम्हारी कसम अरे मैंने कहा भाई अरे जाओ चाचा जाओ तुम झूठे हो बिल्कुल झूठे हो क्या कहा मैं झूठा तुम्हारी ये मजाल कर तुम मुझे झूठा कहो और वो भी देहाती लकड़ी लड़की के सामने महाराज कुमार साहब हैं मेरे परम मित्र जो दूर बैठे हुए मेरे चचा का पाठ अदा कर रहे थे धोखेबाज आप हैं रत्ना देवी सूरज की पहली किरण जिनके कदम छूती है जिनके होठों को छूकर पहाड़ों में हवाएं चलती चुप रहो जी तो अरे हाँ, समझ में नहीं आया ये कदम क्यों उधर चल पड़े कदम उधर क्यों चल पड़े लेकिन एक बात है मनोहर इस चांद की दाद दी हमने तुम्हारी कसम तीन इक्को से भी ज्यादा खूबसूरत है तेरे की फिर तीन इक्को की बात और नहीं तो फिर क्या अकेले दुग्गी की बात करूं जो पत्ता ही मार खा जाए छोड़ मेरा ये रंग बिरंगी फूल तुम्हारी तबियत भी रंग बिरंगी करते जा रही जब तक हाथ से ये टोकरी नहीं फेंकोगी हमारे अपने अपने गीत गुनगुनाते हुए आते रहेंगे फूलों पर मैंने आज ये फैसला कर दिया है रत्ना फूल नहीं बेचेगी ओ, ओ। पढ़ाया फैसला करने वाला <laughs> बाबा क्या हुआ बाबा वही जो हुआ करता है मुझ जैसे बदनसीब आदमियों के साथ बीमारी में चली गई और बाजू बाजू होते हैं बेटे जो भगवान ने दिए नहीं जिनके होते हुए दुनिया के हाथ झिझक कर उठते हैं किसने हाथ उठाया है ये भी तो कहो ना बाबा जो हमारे उजड़े घराने की रही सही इज्जत को उछालने आया था कौन चंदू चंदू कहने लगा तुम्हारी बेटी बच्चलन है मैंने उसे परदेसी से बाग में प्यार करते देखा है मैं अपाहिज हूं लेकिन बाप तो हूं तेरा 
कौन बाप अपनी बेटी की बुराई सुनेगा मैंने जूता उठा लिया फिर जो उसके जी में आया उसने किया दुनिया के सब धन झूठे होते हैं रत्ना सच्चा धन होता है बेटे का जिसकी साया में अपाहिज भी तन कर बैठते हैं रत्ना रत्ना कहा जा रही है रत्ना रत्ना ये बोतल बड़े ही भगवान हाथों ने बंद की होगी ये इधर बोतल खत्म हुई और इधर मस्ती ने दरवाजा खटखटाया हाँ। ये किसकी शह पर इस तरह कमर बांध कर आई शोरानी ये उस खून का बदला है जो मैंने अपने बुढ़े बाप के पास भी देखा है माशा देख रहे हैं मेरा तीन बजने वाले हैं मोटू राम जाग उठे तो गीता पढ़ाने बैठ जाएंगे अपने साथ घुमाने ले जाएंगे अब मैं क्या करूं वही नुस्खा चलाओ सवेरे वाला इतने में मैं नींद की गोली ले आता हूं एक गोली खिलाई के बारह घंटे की फुर्सत जागे तो एक और टीका दी के फिर लमले ठीक है मुझे क्या हो गया है सेकंड अटैक यानी कि बीमारी का दूसरा हमला खिड़की बंद करो रोशनदान बंद करो दरवाजे बंद करो पर्दे गिरा दो छत गिरा दो मैं अभी दवाई लेकर आया हाँ
ठीक हो जाएगी हमारे दीवान जी डॉक्टर को लेने गए हैं उठाओ इसे अंदर ले चलो उठाओ डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए कुछ तो बताइए अगर इसने 36 घंटे निकाल लिए तो बच जाएगी 36 घंटे तो इसका मतलब ये कि आज की रात कल का दिन और फिर कल की रात जी हाँ एक समझदार आदमी को भी यहाँ रहना होगा जो दो दो घंटे के बाद टेम्परेचर लेता रहे इस हालत में बुखार बढ़ गया तो खतरनाक है मैं यहाँ रहूंगा डॉक्टर साहब होली की दावत हमारी तरफ से थी इसलिए इनका इलाज भी हमारी तरफ से होगा अगर आपने इनको एक हफ्ते में अच्छा कर दिया तो हम आपको एक हजार रुपया देंगे मैं कोशिश करूंगा लेकिन मरीज को संभालना आप लोगों का काम है अच्छी बात है तुम इस मरीज को संभालो मैं उस मरीज को संभालता हूँ उसकी भी हालत बड़ी खराब है बरखुरदार मनोहर किधर गया ओ मनोहर अरे बाहर मत जाना अभी तक मारू हवा चल रही है मारू हाँ। मगर मनोहर कहा गया रात भर आपके सिराने बैठा रहा आपके फेफड़े बोल रहे थे फेफड़े हाँ। मगर कैसे बिल्कुल बरसाती मेंढक की तरह ट्रॉय 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 हाँ। बेचारे ने डॉक्टर को बुलवाया दो दो घंटे के बाद टेम्परेचर देखा गया आप टेम्परेचर नहीं नहीं टेम्परेचर ओह तभी वीकनेस मालूम हो रही है कमजोरी यानी कि दुर्बलता महाराज कुमार साहब जी मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं काय की तकलीफ दो दिन में इधर या उधर ये लो गोली खाओ गोली मगर मनोहर को नहीं देखा मनोहर डॉक्टर को लाने गया है सोते में एक्सरे लिए जाएंगे एक्सरे हाँ बंबई से पोर्टेबल मशीन मंगाई गई है अरे गोली खाओ ना मगर मुझे बीमार पड़े कितने दिन हो गए महाराज कुमार साहब आपको बीमार पड़े जुमा जुमा आठ और सात पंद्रह दिन पंद्रह दिन गोली खाओ गोली अरे गोली ये लो पानी अब बोल जाओ परम पिता परमात्मा परम पिता परमात्मा शाबाश सो जा तकदीर के मारे सो जा मैंने आज तक किसी मंदिर की चौखट पर पाव नहीं रखा जीवन के इतने लंबे सफर में एक पल के लिए भी तुम्हें याद नहीं किया लेकिन दुनिया मूर्ति में भगवान से बचकर तुम्हारी पूजा करती है मन्नते मानती है चढ़ावा चढ़ाती है आज एक नास्तिक तुम्हारे चरणों में अपने आंसू भेद चढ़ाता है मेरी पुकार सुन लो देवता रत्ना को जीवन दे दो रत्ना को जीवन दे दो रत्ना को जीवन दे दो बाबू बाबू रत्ना होश में आ गई है बाबू 
दुख की घड़ियां टल गई टल गई बाबू तुम कहा चले गए थे भगवान के दरबार में सपना को लेने गया था बाबू भगवान ने तुम्हारी सुन ली तुम जीत गए बाबू भगवान अरे चाहिए 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 एक पीए पास भर के लिए अच्छे घर की और सुंदर सुशील लड़की जो अच्छा खाना पकाना थोड़ा सा गाना बजाना जो अच्छा खाना पकाना थोड़ा सा गाना बजाना अरे मिलना मिलाना हंसना हंसाना पति के घर को स्वर्ग बनाना जानती हो बकवास है नहीं नाथ आ, आपको क्या तकलीफ है बकवास नहीं है स्वामी नाथ स्वामी नाथ मर गए स्वामी नाथ स्वामी नाथ स्वामी नाथ जो आप भगवान से मांगते थे मैं बिल्कुल वही हूँ मगर मैं भगवान से कुछ नहीं मांग रहा था मैं तो अखबार में इश्तेहार पढ़ रहा था नहीं नहीं आप अपने दिल की बात कह रहे थे देखिए मैं अच्छे घराने की भी हूँ सुंदर हूँ सुशील भी हूँ गाना बजाना खाना पकाना हंसना सारा सब जानती हूँ क्यों गले पड़ती हो माई तुमको पति चाहिए तो कहीं और ट्राई करो मगर मैं तो आप ही को अपना पति मान चुकी हूँ मान चुकी है भागो बेटा पति पति देव अरे ठर 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 छोड़ो मैं हमें मत बचाओ हम पानी में डूब कर जान दे लगा तुम ऐसा काय को करता है एक लड़की हमारे पीछे लगा <laughs> कैसा मरद है जो लड़की से भागता है अरे बाबा लड़की नहीं हम बीवी से भागता है ओ तो वो तुम्हारा वाइफ है वाइफ अरे वाइफ नहीं वाइफ बन के हमारा लाइफ खराब करने को मांगता है लेकिन हम कुंवर आए और कुंवर ही जाने को मांगता है वेरी गुड और राइट तुम बैठो तुम बैठो बैठो अभी तुम्हारा भेजा ठीक कर देता है अच्छा सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में अच्छा है जो रहे कमारा क्या रखा है प्यार में अरे सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में अच्छा है जो रहे कमारा क्या रखा है प्यार में शादी एक बरस का मेला उसके बाद झमेला बाबू जी बेचारे कुली बीवी बच्चे ठेला अरे ठे ठेला ठे ठेला ठेला अरे ठेला अरे ठे ठेला शादी एक बरस का मेला उसके बाद झमेला बाबू जी बेचारे कुली बीवी बच्चे ठेला अरे शादी शादी का फिर रोग लगाना काहे को बेकार में अच्छा है जो रहे कवारा क्या रखा है प्यार में सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में अच्छा है जो रहे कवारा क्या रखा है प्यार में <laughs> सलामत होटल वाले चूल्हा कौन जलाए सुबह सवेरे सब्जी मंडी चक्कर कौन लगाए रहे सलामत होटल वाले चूल्हा कौन जलाए सुबह सवेरे सब्जी मंडी चक्कर कौन लगाए अरे आजादी से रहना जब तक जीना है संसार में अच्छा है जो रहे कवारा क्या रखा है प्यार में सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में अच्छा है जो रहे कवारा क्या रखा है प्यार में <laughs> आ 
आज नहीं है आटा खूब चलेगा बाटा घर में आज नहीं है आटा खूब चलेगा बाटा कह गए बेटा जानी वाकर अरे वाह जाने वाकर वाह वाह कह गए बेटा जानी वाकर शादी एक घुलाटा कौन रहे चपड़ा सी बन कर बीवी के दरबार में कौन रहे चपड़ा सी बन कर बीवी के दरबार में अच्छा है जो रहे कवारा क्या रखा है प्यार में सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में अच्छा है जो रहे कमारा क्या रखा है प्यार में सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में अच्छा है जो रहे कमारा क्या रखा है प्यार 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 में थैंक यू इस इलाके में इससे अच्छा ऑर्डर कहीं नहीं है यहाँ बड़े बड़े लोग ठहरा करते हैं आजकल एक महाराज कुमार साहब भी ठहरे हुए हैं अरे ये किसकी आवाज़? आ, ये महाराज कुमार साहब की सखी सरवर गरीब परवर लगाता गुरुदेव का क्या हाल है गुरुदेव बड़े आराम से सो रहे सरकार अच्छा आ, आ, ये महाराज कुमार साहब अरे महाराज के बच्चे ज्यादा कहाँ है ये क्या बात है सवाल संभाल के बात करो हमें इस तरह की बेतकलूफी बिल्कुल पसंद नहीं है अगर हमें गुस्सा आ गया तो हो सकता है कि हम अपनी रियासत से तोप मना कर तुमको उड़ा दें अरे तोप के बच्चे ओ, प्लीज मैडम प्लीज किसके शान में आप ऐसी बातें कर रही हैं अजी आप नहीं जानते ये बद्री है बद्री मेरा पुराना किराएदार चार महीने का किराया इस पर है बाकी <laughs> अरे वाह ख्याल नहीं किया आपने मुझे देखते ही उसका चेहरा फीका पड़ गया था मैं समझ गया आ, मगर यहाँ का हवा पानी आपको बिल्कुल ठीक कर देगा जबर ना लेट लेट के थक गई हो थक गई हो तो आओ मेरे जानू पे सर रख लो बड़े बेशर्म हो तुम बाबा सुन ले तो मैं अपनी आवाज उन तक पहुँचाना चाहता हूँ क्यों तुम तो बोल नहीं सकोगी क्या बोलना है यही कि हम दोनों में प्यार हो गया है नहीं बाबा मैं झूठ नहीं बोलती अच्छा तो ये झूठ है बिल्कुल और ये जो मैं इतनी लंबी लंबी रातें आंखों में निकाल रहा हूँ तुम्हारा सर फूटेगा तो मैं भी रातें आंखों में निकाल दूंगी कसम है तुम्हें दुआ करो कि मेरा सर जल्दी फूट बहुत अच्छा हे परमात्मा इनका सर जल्दी फोड़ो कि मैं इनकी मेहरबानियों का बदला चुका सकू बस बस लेकिन मैं अपनी बीमारी को इतना लंबा कर दूंगा कि मौत के आने तक मैं बीमारी रहू ताकि जिंदगी तुम्हारे बगैर उदास ना हो जाए बड़ी लच्छेदार बातें करती हो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कोई और बोल रहा है मेरे अंदर हाँ तो उसे बाहर निकलवा दू ना हमारे गांव में बड़े बड़े सयाने लोग हैं देवी के मंदिर बोल बोल के अंदर वाले को बाहर निकाल देते हैं और जाने से पहले निशानी भी मांगते हैं उनसे क्यों चलाती हो रत्ना बाबा क्या कर रही हो क्या है बेटिया भूख लग रही है इनको रोटी तैयार हो रही है अभी लाता हूँ बाबा कहते हैं जल्दी करो बीमारी में भी उतनी ही नटखट है बाबा इनका दम निकला जा रहा है भूख के मारे अरे ला रहा हूँ जी आप भी तकलीफ कर रहे हैं ये खिचड़ी खाओ बेटा रोटी अभी लाता हूँ अब खिचड़ी खाओ कहा जा रही है आप अरे पर तुम पूछने वाले कौन होते हो हम मुझे पैरे पर खड़ा कर गए मालिक जब तक डॉक्टर को लेकर ना आए आप बाहर नहीं जा सकती क्या मतलब अब मतलब ये कि अगर बाहर जाकर आपने लोगों को पत्थर मारने शुरू कर दिए तो सबसे पहले तो मैं तेरा सर फोड़ूंगी और फिर तेरे मालिक का और उसके बाद उस बद्री के बच्चे का जो राजकुमार बना फिर है समझे <laughs> देखा डॉक्टर साहब ये हाल है इनका चार पांच दिन से कुमार साहब गोलियां दे रहे हैं जी क्या दे रहे हैं गोलिये अरे कौन कुमार साहब कुमार साहेब कुमार साहेब मैंने कहा कुमार
कुमार साहब कमरे में नहीं है अजी कुमार साहब कमरे में क्या कुमार साहब तो दुनिया में नहीं है न थे न है न होंगे क्या कहा गुरुदेव बुरा ना मानिए जरा पागल औरत पागल? है। अरे पागल तुम हो तो मुझे पागल बनाते हो मैं तुम सबको सजा दिल दूंगी मेरे विचार में जिस वायु ने मेरे फेफड़ों पर असर किया है वही वायु इसके दिमाग को लग गई है परम पिता परमात्मा डॉक्टर साहब ये सब मुझे पागल बना देंगे आप जरा मेरे साथ आइए मैं आपसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहती हूँ जरा आइए डॉक्टर साहब हाँ जल्दी से आइए आइए ना डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब ये जो राजकुमार बना फिर अरे डॉक्टर साहब आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं यहाँ आइए यहाँ मैं ये कहना चाहती थी कि ये जो राजकुमार बना फिरता है ना ये राजकुमार राजकुमार कुछ नहीं ये बद्री है बद्री अजिया वो राजकुमार नहीं है बल्कि आपके पुराने किराएदार हैं अरे साहब मैं तो इन्हें जमाने से जानता हूँ संकेत पड़े हुए हैं मेरे अरे तो आप मुस्कुरा क्यों रहे इसमें मुस्कुराने की क्या बात है अच्छी बात मुस्कुराने की तो कोई बात नहीं मैडम लेकिन देखिए मैं ये सोच रहा था कि जमाने में कैसे कैसे आदमी है आप यही सोच रहा था जी मैं सुई लगा रहा हूँ अपने आप को अरे अपने आप को सुई लगा रहे हैं तो बाहर जाके लगाइए यहाँ क्यों लगा रहे हैं आ, मैं क्या दो? आया पुत्र है बगैर इजाजत अंदर आना मना है मैं आ नहीं रहा मैडम मैं तो बाहर जा रहा हूँ तुम लोगों ने पाल बना दिया है मुझे माय खोज क्या हुक्म है डॉक्टर साहब मैंने कहा तो इन्हें संभाल लो बहुत बिटक रही है ये मैं कहती हूँ तुम लोगों को सजा मिलेगी डॉक्टर इन लोगों के साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी अजी मैं सजा भुगत दूंगा पहले अपना फर्ज तो पूरा कर लू डॉक्टर साहब आपने मेरी बच्ची को दूसरा जीवन दिया है मैं आपका एहसान कभी नहीं थैंक यू डॉक्टर साहब ओ डॉक्टर साहब ये लीजिए हजार रुपया आपकी नजर है आपने इस अपाज बाप पर ही कर्म नहीं फरमाया बल्कि हम लोगों को भी शमशान से बचाया है ओ इसकी क्या जरूरत थी ये तो मेरा फर्ज है ओ दूर थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब ओ डॉक्टर साहब आप दूध पीते हैं हाँ अभी तक शुक्रिया मैंने पंचों को इसलिए बुलाया है कि वो रामो की जबान से मेरी माँ की वसीयत सुन लें बोल रामो क्या कहा था मेरी माँ ने जब चाची मरी है तो अकेला मही था उसके पास उसकी जबानी इतना मालूम हुआ कि रत्ना की माँ ने रत्ना को चाची की गोद में दे दिया था और हाथ जोड़कर बिनती की थी कि जब वो बड़ी हो जाए तो चंदू से ब्याह देना हाँ सुन लिया पंचो अगर रत्ना की शादी और कहीं हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे गांव की बहू को कोई दूसरा उठाकर ले गया अरे पर कौन है ये दूसरा वही जो उनके घर में छावनी डाले पड़ा हुआ है मैं पंचों से कह देता हूं मैंने भेड़ का दूध नहीं पिया मां का दूध पिया है आज मां का दूध याद आया है तुझे तेरे नाक होती चंदू तो बीमारी खुद संभालता उसकी बाप बेटी दोनों तेरे हाथों बिक जाते पर तुझे बोतल से फुर्सत कहा शराब ना पियो तो खून के घूम पीने पड़ते हैं ताऊ क्या हुआ था उस दिन कबड्डी में मेरे आदमी लट संभाले तो रत्ना ने रोक दिया उन्हें वरना वही ढेर हो जाता वो वो गोरा चिट्टा परदेसी जिसे नैनो का काजल बना रखा है रत्ना ने अरे उस परदेसी ने एक हजार के नोट रखे हैं डॉक्टर के हाथ में है? तो फिर वो भी इतने बेमुरत कैसे हो जाए कि मतलब निकलते ही आंखें फिरा ले उससे बेमुरवती का सवाल नहीं है चौधरी पैसे में बड़ी ताकत है अच्छा तो देखता हूं मदारी की शह पर बंदर कब तक नाचता है बाबा तुम्हारा ये गांव इसके हरे भरे जंगल हस्ती गाती हुई नदियां इतनी सुंदर हैं कि जी चाहता है जीवन यहीं बिता दे हाँ बेटा ऐसी ही जगहों में भगवान रहते हैं चले बाबू अरे कहा चले सवेरे सवेरे जी डॉक्टर साहब ने कहा था कि सुबह की सैर इनके लिए बहुत ही जरूरी है कहीं तो हाँ बेटा तुम हुए डॉक्टर साहब हुए जिन्होंने इसको नया जीवन दिया है वही जाने जाओ घूम आओ हे मेरे भगवान किस बिता में फंस गई हूं मैं यहां आकर जब 
तरफ से आया हूँ एक खत भी नहीं लिख सका राय बहादुर साहब को न जाने वो क्या सोचते होंगे मैंने कहा आज कौन सी तारीख है देवी जी अठारह अठारह जुलाई जुलाई नहीं जून 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 कैसे हो सकता है जी दो जून को हम लोग यहाँ पहुँचे थे डेढ़ महीना बीमारी में निकल गए हुआ ना अठारह जुलाई जुलाई कैसे हो सकता है जून में मैं यहाँ आई और मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ दो दिन हुए हैं अजी आप तो उस दिन यहाँ आई थी जब मेरी बीमारी को पंद्रह सोलह दिन हो चुके थे आज मुझे बीमार हुए डेढ़ महीना हो गया है हाँ तो इसका मतलब ये हुआ मुझे यहाँ आए हुए एक महीना हो गया है जरूर हो गया है महीना पर ये बात क्या है मेरी समझ में कुछ नहीं वही मारू हवा मेरे फेफड़ों पर असर हो गया है और आपके दिमाग पर हाँ चिल्लाइए नहीं चिल्लाइए नहीं जितना ज्यादा मुंह खुलेगा उतनी हवा फेफड़ों के अंदर जाएगी आप फिर हवाओं बैठ गए हजूर मैं राय बहादुर साहब को चिट्ठी लिख रहा हूँ राय बहादुर साहब को क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके राय बहादुर साहब किस टाइप के आदमी है मेरा मतलब है कंजूस मक्खी चूस या कुछ रईस तबियत अजी जनाब वो खानदानी रईस है करोड़ों रुपए के मालिक करोड़ों रुपए के जी हाँ तो एक काम कीजिए दस हजार रुपए के लिए और लिख दीजिए हमारे खजान ची का मनियाडर आते ही आपकी रकम वापस जो जो हुक्म हाँ लिख डालिए हाँ दस हजार ये अब आप थोड़ी सी हवा खा सकते हैं खा सकता हूँ हाँ। कोई नुकसान तो ना होगा अरे नुकसान हुआ भी तो आपके से डबल गोली डबल गोली हाँ। अच्छा अच्छा देखो रत्ना आज से तुम फूलों की सैर जरूर करोगी मगर बेचोगी नहीं अरे वाह बेचेंगे नहीं तो खाएंगे कहा से? तेरह रुपए चौदह ने पिछले दिन है बनिया <laughs> बनिया मांगने नहीं आएगा उल्टा दस बीस रुपया तुम्हारे हाथ पे रख जाएगा जब डोली उठेगी किसकी डोली उठेगी तुम्हारी जाएगी कहा मेरे हाँ ओहो जान न पहचान और मैं तेरा मेहमान मिलेगी मोहब्बत भी हो गई डोला भी उठ गया दो चार पांच दस बच्चों का भी नाम गिना दो ना तुम्हारा क्या जाता है इसका मतलब ये है कि हम तुम्हें पसंद नहीं आंखें पसंद है तो नाक पसंद नहीं चेहरा पसंद है तो कान कुछ उल्टम पुलटम से अच्छी बात है थोड़े दिन और तपस्या करता हूँ शायद आ जाए मेरे हाल पर हाँ हाँ करो करो तपस्या सुनो रोक ले बिंदु गाड़ी रोक ले तुम कहते हो कि हवा खोरी को गए हम कहते हैं कि दोनों की खुट घुट के बातें हो रही हैं फूलों की आड़ में देख लो अपनी आंखों से देख लक्ष्मी का वास शहरों में है लेकिन लाज की देवी का मंदिर गांव है जिस दिन लाज उठ गई यहां से जिंदगी सर पीट के रह जाएगी चौधरी मुझे नीचे उतार दो और तुम लोग जाओ यहां से चलो घर नहीं बाबा अब मुझे वहां देख के हजारों आंखें उठेंगी क्यों लोग कहेंगे लड़की तो ठीक हो गई है अब परदेसी क्या करता है यहाँ एक बात कहू पट्टी बांध लेना सर पे अच्छा। और अंदर चल के खटिया पर लेट जाना और दिन रात हाय हाय करते रहना हुँ? मैं तुम्हारे पास बैठी रहूंगी रहना <laughs> तू घर जा मुझे बाबू से कुछ बातें करनी जा मैं कहता हूं बाबू मुझ पे एहसान करके मेरी इज्जत से न खेलो वो बच्ची है अनजान है इन मुस्कुराते हुए फूलों के पीछे क्या है उसकी आंखें नहीं देख सकती वो आज को जिंदगी मान रही है वो नहीं समझती कि जिंदगी को कल और परसों की भयानक करवटें भी बदलनी हैं। ये फूलों की सैर ये लुक छुप के मिलना आपस का मुस्कराना तुम्हारे लिए दिल बहलावा है और उसके लिए मौत बाबू तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है एक एहसान और करते जाओ बाबू मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं बाबू 
रत्ना को नई जिंदगी दी है तुमने उस जिंदगी को बर्बाद न करो मगर मैंने क्या कसूर किया है क्या भूल हुई है मुझसे तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया में बहुत फर्क है बाबू फिर वो लड़की है और दुनिया वालों की जबान बहुत लंबी है ये न समझना बाबू कि बूढ़ा एहसान फरामोश है कमीना है ये समझ के माफ कर देना कि मैं इकलौती बेटी का अपाहिज बाप हूं प्रियवर राय बहादुर साहब नमस्ते मैं आते ही मारू हवा का शिकार हो गया आज डेढ़ महीने से बिस्तर पर पड़ा हूं डेढ़ महीने से मुश्किल से पंद्रह दिन हुए यहां से गए खत कब का लिखा हुआ है अट्ठारह जुलाई आज तो जून की बीस तारीख है माजरा क्या है ये क्या माजरा है गुरुदेव मुझे महाराज कुमार साहब बिल्कुल बदरी दिखाई देते यह बीमारी का पहला स्टेज है देवी जी दूसरे स्टेज में आपको दुनिया का हर इंसान बद्री दिखाई देगा और तीसरे स्टेज में आप खुद अपने आप को बद्री समझने लगेंगे इस बीमारी का नाम है मेनिया यानी कि आपको बद्री मेनिया हो गया है श्री उदोदास एम ए पी एच डी अरे भाई मैं हूँ श्री उदोदास एम ए डी एच पी है मेरा मतलब है पी एच डी अच्छा भाई देखिए आपके नाम पांच हजार रूपए का बीमा है ओह लाओ भाई लाओ पांच हजार रूपए लो भाई लाइए मैंने कहा महाराज कुमार साहब पांच हजार रूपए का बीमा आ गया है आ गया ना जी हाँ लाइए जोखम भी मेरे मेरे ही पास रहने दीजिए आपको पचास मरतबा कहा है कि हवा में मत बैठिए ये लीजिए आखिरी गोली खाइए और सो जाइए सो जाओ चलो चलो जल्दी 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 क्या बद्री मेनिया की कोई दवाई नहीं आपके पास गुरुदेव जी ने कहा है कि मेनिया हो गया है मुझे अरे बिल्कुल हो गया है लेकिन उस पर भी यही गोली चलेगी लो तुम पूरी बोताली रख लो आप खुली और एक गोली टिका ली क्या समझी तुम उदास न हो बरखोदार मैं ठीक हो जाऊंगा कितनी रातें आंखों में निकाल दी बेचारे ने लेकिन दीवान जी आप तसल्ली रखिए हम इनको बिल्कुल ठीक करके छोड़ेंगे देखिए ना पहले से कितना आराम है अरे सोते में उठ उठ के भागा करते थे हाँ पहले दिन एक सौ छियासी छीके हाँ और दूसरे दिन तो हिचकी भी चालू हो गई थी और तीसरे दिन हाथ पाओ में लड़ा था और चौथे दिन गुरुदेव आप तो बहकने लग गए थे परम पिता परमात्मा ये देवदास कहा चला गया क्या बात है किस सोच में हो देवदास यहां से जी उठ गया है पत्री अब कहीं और जाके इस पहाड़ और पहाड़ वालों को फूलना पड़ेगा मालूम होता है सामने वाले खिलाड़ी ने डबल ब्लाइंड कर दिए ये तुम्हारे पत्तों का खेल नहीं बदरी दिल की बाजी है इसमें जिंदगी दाव पे लग जाती है मैं तो इतना जानता हूं प्यारे कि चाल कितनी खराब हो खिलाड़ी अच्छा होना चाहिए मैंने कई मरतबा दुग्गी तिग्गी और पंजे से दो दो इक्के भगा दिए अफसोस तो ये है कि तुम बदरी के साथ में रहकर भी कुछ नहीं सीख सके बदरी तू पत्तों के खेल का उस्ताद है लेकिन मोहब्बत का खेल तूने अभी तक नहीं खेला तो मतलब ये कि मार खा गए हाँ बदरी चल कहीं और चले चले कहा छोड़ के चला है तू ये फूलों भरे रहे मेरे देश की हवाए परदेसिया कहा छोड़ के चला है तू ये फूलों भरी राहे मेरे देश की हवाए पर जरा मुड़ के तो देख खोई खोई ये निगाहे मेरी ठंडी ठंडी आहे पर देसिया कहा छोड़ के चला है
परे राहे मेरे देश की हवाएं परदेसिया कहाँ छोड़ के चला है बाबा ने मुझे अपनी इज्जत का वास्ता दिया है मैं नहीं चाहता मेरी वजह से बुढ़ापे में लोग उन पर उंगलियां उठाए मेरा यहां से चला जाना ही अच्छा है तू तो चले जाते वापस क्यों आ गए तुमने बुलाया आना ही पड़ा मैंने बुलाया है हाँ। इस धोखे में न रहना बाबू मैं तो बाबा के कहने से यहाँ आई हूँ उन्होंने बुलाया है तुम्हें बाबा ने बुलाया है क्यों अजीब बदमाश लोग शहर से जादू गंडे बनवा लाते हैं भोली भाली लड़कियों को घर वालों से लड़ाते हैं आज पहली दफा बाबा के सामने बोल उठी हूँ मैं सबब? सबब तुम हो जब से तुम्हारा थोबड़ा देखा है ये हाल हो गया है मेरा और मेरा क्या हाल है ये भी कभी पूछा तुमने तुमसे मुझे क्या मतलब मरो के जियो मुझे तो अपनी जान से वास्ता है चलो मगर बाबा ने क्यों बुलाया बुलाए नहीं उनकी अकलौती बच्ची की जान मुसीबत में डाल दी है तुमने लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है ये तो मोहब्बत का सौदा है मुझे हो गई तुम्हें हो गई ओह सारी दुनिया छोड़ के तुम्हें से मोहब्बत होनी थी मुझे चलो घर सीधी तरह ये जो तुम जादू गंडे ले आए हो ना बाबा के पास तोड़ है इनका आज तुम्हारी अच्छी तरह झाड़ फूक होगी चलो आ गए है बाबा आ गए बाबू रत्ना तू अंदर जा जी इससे पहले कि आप कुछ कहें मैं अपनी पोजीशन यानी कि आपका वहम दूर कर देना चाहता हूं क्या मतलब मतलब यह कि आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं रत्ना भी गलत समझ रही है मुझे तो जो कुछ रत्ना ने मुझे बताया है वो गलत है बिल्कुल गलत तो आए क्यों यहाँ चले जाओ यहाँ से मैं दिन भर इसकी जान को रोता रहा हूँ कि ये परदेसी बाबू न किसी के हुए हैं न होंगे भगवान ने इनको आंखें दी हैं कि दूसरों का तमाशा देखा करे दिल नहीं दिया कि दूसरों का दर्द महसूस करे जी मगर मैं तो वो जादूगंडे की बात कर रहा हूँ जादूगंडा कैसा रत्ना कहती है ना ए क्या कहती हूँ मैं तूने कहा था ना कि मैं शहर से जादूगंडा लेकर आया हूँ बकवास है जी बकवास है जी तो खा खा बाबा की कसम नहीं तो मैं बाबा की कसम खाता हूँ मैं सच कहती हूँ बाबा मैंने जो कुछ कहा है ठीक कहा है मुझे तुम्हारी कसम झूठी कसम खा रही है बाबा झूठी कसम खा रही है जी। तो मैं फिर कहता हूँ अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही है तो तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ पर, पर बाबा बात दरअसल एक ही है जो मैं कहती हूँ वही ये कहते हैं जी ओहो तुमने मुझे किस चक्कर में डाल दिया है देखो बाबू इसने मुझसे ये कहा है कि तुम दोनों का आपस में प्रेम है क्या ये बात झूठ है जी नहीं ये तो बिल्कुल ठीक बात है बाबा तो फिर तुम क्या कह रहे थे मैं तो बड़ी शैतान है रत्ना मुझसे कुछ कह दिया और आपसे कुछ समझा <laughs> बाबू सवेरे मेरी गैरत बोल रही थी और इस वक्त ममता बोल रही है जो न जिल्लत से डरती है न बदनामी से लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में दू आओ मैं तुम्हें मोहब्बत की समाधि दिखाता हूं बस 
सौ पहले इसी तरह शहर से एक बाबू आया था उसने भी एक लड़की के कान में मोहब्बत का यही बोल बोला था भोली पहाड़न सच मान गई जब तक जिंदा रही उसका इंतजार करती रही और मरने के बाद उसकी मिट्टी राह देख रही है आज ये समाधि पहरेदार बनकर खड़ी है कि कोई पहाड़न किसी परदेसी से प्यार न करे लेकिन बाबू मैं रत्ना के आंसू नहीं देख सकता मैं जानता हूं कि मेरा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा अपने पराए दुश्मन हो जाएंगे लेकिन मैं रत्ना की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूं अब मेरी लाश तुम्हारे हाथ है बाबू जी रत्ना आओ बेटिया आज तुम्हारा हाथ मैं अपने हाथों से बाबू के हाथ में देता हूं मेरा आशीर्वाद है कि सूरज चांद और तारे तुम दोनों को हमेशा हंसता हुआ देखे चंदनिया नदिया बीच नहाए खुशी तल जल में आग लगाए के चंदा देख देख मुस्काए हो रामा हो रामा हो चंदनिया नदिया बीच नहाए खुशी तल जल में आग लगाए के चंदा देख देख मुस्काए हो रामा हो रामा हो पूछ रही है लहर लहर से कौन है ये मतवाली पूछ रही है लहर लहर से कौन है ये मतवाली तन की गोरी चंचल छोरी गेंदे की एक डाली हो चढ़ती धूप सुनहरा रंग आज बरसाए हो रामा हो रामा हो चंदनिया नदिया बीच नहाए खुशी तल जल में आग लगाए के चंदा देख देख मुस्काए हो रामा हो रामा हो पर्वत पर्वत घूम के आई ये अलबेली धारा ये अलबेली धारा क्या जाने किस आसमान से टूटा है ये तारा ओ शोला बन के फूल कमल का जल में बहता जाए हो रामा हो चंदनिया नदिया बीच नहाए खुशी तल जल में आग लगाए के चंदा देख देख मुस्काए हो रामा हो रामा हो चंदनिया नदिया बींदा देख देख मुस्काए हो रामा हो रामा हो रत्ना कहा है तुम कौन हो पूछने वाले मैं कहता हूं रत्ना कहा है मैं कहता हूं तुम कौन हो पूछने वाले मुझे खबर मिली है कि रत्ना तारों की छाव में परदेशी के साथ आंख में चोली खेलने गई है एक और खबर देता हूं तुझे मैंने उसका हाथ बाबू के हाथ में दे दिया है मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा 
कुत्ता बहुत से बहुत क्या करेगा भौंक भौंक के चुप हो जाएगा बस ना मालूम हो जाएगा तुम्हें चंदू ये भी सुन ले कल सुबह आठ बजे उनकी शादी हो रही है जानते हो ये सितारे कौन है कौन का क्या मतलब बिल्लौर के बेजान टुकड़े हैं नहीं बाबू ये आसमानी गवाह है अच्छा हम्म जब कोई निर्मोही किसी का दिल तोड़कर चला जाता है तो हजार जबानों से ये सितारे चिल्ला उठते हैं और अगले जन्म में वो आदमी पत्थर बन जाते हैं बाप रे तो ये तमाम पत्थर कभी इंसान थे जरूर थे अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं याद रखना बाबू अगर तुमने भी ऐसा किया तो पत्थर बन जाओगे अगर तुमने ऐसा किया तो इन पहाड़ों की औरतें दिल तोड़ना नहीं जानती अगर रत्ना बिक गई तो ये खून हर बाप के मुंह लग जाएगा और ये पहाड़ वो मंडी कहलाएगा जहां बेटियां खुल्लम खुल्ला बिका करेंगी हर बेटी का बाप कुल्हरा लेकर वहां पहुंच जाएगा और उस घर को गिरा देगा ताकि इस गांव में गांव की इज्जत बेचने वाले का नामो निशान तक बाकी न रहे मीठी मीठी बातों में रात कटकी रत्ना क्या जीवन भी कटेगा इसी तरह कोई शक है डरती हूं परदेसी और पंची आज तक तो किसी के हुए नहीं भरोसा नहीं मुझ पर बिल्कुल नहीं हाँ भरोसा है तो बाबा के आशीर्वाद पे वहम न करो रत्ना जाओ दिन निकलने वाला है वो दिन जब तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ क्या मैं तो तुम्हारी हो चुकी हूँ जो कहो कि तुम मेरे हो जाओगी <laughs> अच्छा परदेसी मेरी सखिया मेहंदी लेकर आती होंगी अगर उन्होंने पूछा डोला कहाँ जाएगा तो क्या जवाब दो बड़ी शान से गरज कर कहना कि दिल्ली के सबसे बड़े रईस राय बहादुर गोपाल नाथ के हाँ राय बहादुर गोपाल नाथ मुझे प्रोहित जी ने बताया है कि आपकी शादी हो रही है आप बारात की दावत दें या न दें, लेकिन हम तो जबरदस्ती के मेहमान हैं। और मैंने बैंड बाजे का भी इंतजाम कर दिया सच देने जा ही रहा था अब तो जल्दी चपो बाप रे बाप आज तुझे ठंड जान लेकर छोड़ेगी एक हजार रुपए की चाल अजी राजकुमार साहब ओ महाराज कुमार है हाँ देख ले दत्ता गुलाम बेगम अरे बेगम का बच्चे उठ है उठ क्या 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 है क्या अरे आठ बजे के फेरे हैं आठ बजे के फेरे किस फेरे के फेर में वो प्यारे क्या बताओ बत्री मैदान मार लिया प्यारे उठ मुझे मुझे तुला बना दे दूर बना दू तो जल्दी से तैयारी कर दू मनोहर नाथ और दादास कौन से कमरे में रहते हैं महाराज कुमार साहब के कमरे में कौन महाराज कुमार सखी सरवर गरीब परवर मेरा बेटा मुफलिस नहीं जिसे किसी सखी सरवर या गरीब परवर की जरूरत हो आपका शुभ नाम राय बहादुर गोपाल नाथ मनोहर नाथ का बाप बड़ी खुशी की बात है शुरू करो सलाई दूल्हा राजा के पिता है कौन दूल्हा आपको इतना नहीं मिली किस बात की इतला आपके बेटे की शादी हो रही है शादी जी कहाँ है वो आइए मेरे साथ अरे मुझे तो तूफान आता नजर आता है ले जल्दी से बांध किधर गया छेड़ा ये।, ये क्या हो रहा है राय बहादुर साहब आप तुम यहाँ कैसे पहुँच गए यही तो महाराज कुमार है साहब सखी सरवर गरीब परवर ये जी राजकुमार जी बुलाओ पुलिस को फौरन 
पुलिस लीजिए सरकार एक गोली खा लीजिए क्या बकते हो देवी जी ने भी आते ही पुलिस को बुला लिया था अब इन गोलियों से मैं बिल्कुल आराम है पुलिस का नाम दिख नहीं लेती शरफ फूल बहादुर साहब की आवाज आप कहा है साहेब मालू हवा से बच कर बैठा हूँ जनाब जरा रुको जाए तो आता हूँ अच्छा तो मैं ही आता हूँ खबरदार दी यहाँ से ले राय बहादुर के हाथ में तो तीन के हैं और हम लोग धुपल में लड़े हैं यार बदरी तू किसी तरह रत्ना के यहाँ खबर पहुंचा दे कि मैं आऊंगा जरूर देर की परवाह ना करे चल बात करे चाचा 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 इधर तो दरवाजा बंद है इधर से जा मर गए इधर ही खड़े हैं अब क्या करूं क्या करूं ये क्या जरूर कर रहे हैं आप ये औरत कौन है देवी जी छात छात देवी जी भैया एक देवी आप सवाल बैठे हैं और दूसरी मेरे बेटे के बल्ले बांध रहे जी मैं समझा नहीं आपके बात का मतलब मैंने इसीलिए भेजा था आपको अपने बेटे के साथ अजी डेढ़ महीने से बिस्तर पर पड़ा हूँ राय बहादुर साहब सर फिर गया है आपका सत्रह दिन हुए आपको दिल्ली से चले हुए डेढ़ महीना बिस्तर में कैसे हो गया जी सत्रह दिन अरे तो फिर मुझे कह रोज हुई इसी बात घटा दो सत्रह में से देवी जी मगर आप तो कहते थे अजय मैं क्या जानू मुझे तो महाराज कुमार साहब ने बतलाया था जिन्होंने मेरा इलाज करवाया है अब उसका इलाज मैं करता हूँ बद्री, 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 कहा है बद्री बद्री चला गया चला नहीं गया तूने भगा दिया उसे तो तो ये बद्री था राय बहादुर साहब तो इसका मतलब है कि महाराज कुमार साहब महाराज कुमार नहीं थे बदमाश था चक्का उठाई गिरा तो सर मेरा बिल कौन चुकाएगा सर अजी पांच हजार रूपए उसी के पास थे किराया तो अलग रहा वो तो मुझे गोलियां खिलाता रहा सर मेरे बिल का क्या होगा सर शाहजाद अजी वो तो मेरा एक्सरे करवाता रहा आपका एक्सरे तो मैं दिल्ली चल के करवाऊंगा पहले बरफुरदास से निपट लो जाइए आप लोग जाए महाराज चौधरी ये शादी यहाँ नहीं होगी बड़ा पत्थर बाहर जाकर ढोंगर जाओ अपना चला जाए यहाँ ऐसी मूलचंद तू जिसका पिट्ठू बनकर आया है मैं अच्छी तरह जानता हूँ चंद अकेला नहीं सारा गांव है इसके साथ बहस में क्या कर रहा है भाई मकान गिरा दो ताकि घुटनों के बल चलने वाले बच्चों को बड़े होकर निशान तक न मिले इस मिट्टी का जहाँ बैठकर बाप ने बेटी का सौदा किया है बाबा लच्छी तू क्यों मुँह कला करने आई यहाँ ले जा सबको यहाँ ऐसी मैं कहता हूँ ले जा हाथों में कुलाड़ा लेकर मुझे विदा करने आए होता हूँ लग गए वो जमाने डैडी जब लाल कपड़ों में लिपटी हुई शादी के लौट से निकला करती थी अब दिल के सौदे होते भगवान शर्म नहीं आती मेरे सामने बेहोदा बकवास करते हुए शर्म इस बात पे आ रही है मुझे कि आठ बज चुके हैं और अभी तक मैं यही हूँ तुम वहाँ नहीं जाओगे मैं जरूर जाऊंगा डैडी मेरी इज्जत को भाव में रोमते हुए खानदान की पत्र छाते हुए अगर इस बात ऐसी खानदान की पत्र छिलती है तो मैं मजबूर हूँ मरा मैं उस दिल की धड़कने सुन रहा हूं मेरे सामने वो मासूम आके जो भटकती हुई नजरों से मुझे ढूंढ रही खबरदार जमाने के साथ कदम उठाइए डैडी वरना बहुत पीछे रह जाएंगे ठहरो बाबू वहां जाने से पहले हमसे निपटना होगा अगर किस्मत साथ दे तो मंडप तक पहुंच जाना तुम्हारे हाथ तो कबड्डी के दिन ही देख लिए था आ, वो दिन और था और ये दिन और है इस दिन भी देख लिया था राज भी देख लेता इजाजत है 
खेत में चले के हाँ जाओ मेरे होते हुए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते उसने कोई पाप नहीं किया शादी से पहले रंग रंगलिया मतलब? मतलब तो बहुत ज्यादा मुंह खोलना शुरू हो गया है तुम्हारा ये बातें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता किसकी शेर पर ये जरूरत हो गई है लड़की को जो हाथ उठा रही है लट्ठू पर बात इसलिए भगवान ने दिए है की गिरतों को उठाए और बेशरम जलील कमीनों का मुँह तोड़ कर हम इसका जवाब चाहते हैं महाराज कुमार साहब आपके होते हुए गांव में अन्याय हो रहा है रुकिए इन लोगों को कौन है वो बदतमीज लाइन में खड़ा कर दो आज हम इंसाफ करेंगे कि किसकी राश बड़ी है रास्ते में राश बेटा ये तो बरखुदार है क्या हुआ कैसे हुआ किसने मारा है बरखुदार को ड्राइवर गाड़ी घुमाओ राय बहादुर साहब पुलिस को चला देनी चाहिए फौरन बरौर को उठा के गाड़ी में रखो मैं कहता हूँ कि अच्छा होता पुलिस आ जाती मौके पर मैं कहता हूँ जल्दी करो लड़कों को गाड़ी में रखो ये आपकी मर्जी चोट ज्यादा खतरनाक नहीं है ऐसा मालूम होता है कि इन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है सदमा लेकिन ये होश में क्यों नहीं आता डॉक्टर साहब घबराइए नहीं मैं अभी दवा भेज देता हूँ परमात्मा ने चाहा तो जल्दी होश आ जाएगा
के मारे रुक जाए ना ये दम घर आ जा रे बलम दिल रो रो तुझे पुकारे दिन छुप गया निकले तारे तेरी याद में दर्द के मारे रुक जाए ना ये दम घर आ जा रे बलम दिल रो रो तुझे पुकारे अगर मैं ममता के पल्लू से अंधी जवानी के आंसू न पोसता तो रात के सन्नाटे में बेशर्मी की राग ना लापती तू अब किसकी बात देख रही है वो रेत के महल ढेर हो गए देखते देखते वो सपने टूट गए अल्लर जवानी के लेकिन जिद ने हार न मानी अब तक <laughs> मोहब्बत कभी हार नहीं मानती बाबा मैंने प्रेम नहीं किया है तो क्या हुआ लैला मजनू का खेल तो कई बार देखा है ना तुम्हारे खेलों से हमारा जी भर गया है परदेसी तुम्हारा क्या गया पिस गई गरीब अपाहज की बेटी चले जाओ यहां से मैं कहता हूं चले जाओ माफ करो मेरी मासूम बच्ची को मैं तुम्हारे पाव पड़ता हूं महाराज ये कभी नहीं होगा जब तक के मेरा राम ना आ जाए ये लक्ष्मण सीता को जंगल में अकेली छोड़कर नहीं जाएगा मैं तो यही डेरा डाल के बैठूंगा वो तुलसीदास जी ने कहा है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाए बस करो बाबू बस करो घर गया लाज गई बिरादरी गई गांव गया अब आप दलील न करो मुझे मैंने फैसला कर लिया है फैसला कर लिया है ना? हाँ हाँ फैसला कर लिया है कि जो पहला आदमी आकर रत्ना का हाथ मांगेगा मैं लड़की उसी के हवाले कर दूंगा पहला आदमी कल भी मैं था आज भी मैं हूं बाबा आपने परदेसी की बातों में आकर अपने चंदों को ठुकरा दिया उसे पूनम का चांद समझकर इस झोंपड़ी के दिए को बुझा दिया मगर <laughs> मैं आज भी आपका दास हूं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना बाबा चंदो जाओ ब्याह की तैयारी करो आ, बाबा बेटा दहेज में इस बूढ़े के आंसू और लगन में ये बदनसीब रत्ना ही तुम्हें मिलेगी घर द्वार तो रहा नहीं गांव की धर्मशाला में बारात ले आना धर्मशाला में क्यों लगन मेरे घर में होगा आपका चंदू गांव की सबसे बड़ी हवेली और चालीस बीघे जमीन का मालिक आस पास के 200 गांव में मेरे नाम और शोरत के झंडे गड़े हुए हैं आ हा हा झंडे गड़े हुए हैं और आसपास के सारे थानों में जो हुजूर के फोटो लटके हुए उनके बारे में क्या ख्याल है चंडू जी बाबा इस लुच्चे की बातों में आके रत्ना की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए हाँ बड़ा आया रत्ना करम पत्र पढ़ने वाला निकल जाए यहाँ से निकल जा नहीं तो खड़ा का खड़ा जमीन में घर दूंगा देखो जी इतनी कड़क भाषा इस्तेमाल मत करो वरना मैं भी ईट का जवाब पत्थर देना शुरू कर दूंगा हाँ तू यू नहीं मानेगा बंसी लल्लू रामू जरा इस महाराज कुमारी गर्दन की मालिश तो कर दो और भगा दो यहाँ से इसे गोपाल मोहन शंकर ए, अपना कोई भी आया अरे अरे के धुले में कपड़े इतने खराब हो जाएंगे बुरा ना मानना कभी कभी ऐसों के साथ ऐसा करना ही पड़ता है तो बात पक्की है ना हाँ बेटा मैं कहा जहां तुम्हें होना चाहिए मैं ले आया हूं तुम्हें आप ये आपने क्या किया डैडी उस मासूम का तो ख्याल किया होता जो हाथों में मेहंदी लगा है सुहाग का जोड़ा पहने मेरी राह देख रही होगी उस बुरे बाप का तो ख्याल किया होता जिसके भरी बरादरी में नाक कट गई होगी कहा जा रहे हो जहां मैंने अपना वादा गिरवी रखा है जहां लगन मंडप की अग्नि ठंडी हो रही है मेरे इंतजार में ठंडी होती है तो होने दो वरना वही आग मेरी इज्जत और आबरू का महल को जलाकर राख कर देगी तुम वहां नहीं जा सकते ये मेरा हुक्म है आपका हुक्म सराख पर मेरा फर्ज मुझे पुकार रहा है मुझे वहां जाना ही होगा तो क्या तुम तो मेरे मुंह पर तमाचा मार कर जाओगे इतना बदनसीब है वो घर जहां श्रवण कुमार और राम की जगह तुम जैसे बेटे पैदा होते बेटा जाएगा बाप के नाम पर भट्टा लगाने सारी जात बरा करी मैं बदनाम करने बदनाम करने नहीं बदनामी का दाग धोने जा रहा हूं आप नहीं जानते गांव वाले शहरियों को कितना झूठा और बेवफा समझते हैं मैं उन्हें समझा देना चाहता हूं कि शहरों में भी वफा के फूल खिलते हैं शहरों में भी इंसान बसते हैं 
मनोहर अगर तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ा है तो इस चौखट से बाहर कदम रखने की कोशिश ना करना वरना मैं ये समझूंगा कि तुम मेरे बेटे नहीं मेरा खून नहीं डैडी राय बहादुर साहब मैंने कहा जरा धीरे से काम दीजिए ऐसा ना हो कि जवान बेटा हाथ से निकल जाए रहने दीजिए उदोदास जी अच्छा दोस्ती का हक हाँ निभाया आपने खूब निगरानी की मेरे बेटे की अजीब कसूर निगरानी का नहीं जवानी का है तो इस गुस्ताख जवानी को आप ही संभालिए आप ही इस कमरे के बाहर पहरा दीजिए मैं आपको अपनी दोस्ती और धर्म का वास्ता देता हूँ कि वो नालायक इस चौखट के बाहर कदम न रखे परम पिता परमात्मा गुरुदेव आए गुरुदेव क्या है बरखोदार सर दरवाजा खोलिए ना दरवाजा खोलो कहीं तुम छूमंतर हो गए तो आप इतनी ध्यान रखिए सिर्फ एक छोटी सी बात सुन लीजिए एक बार अंदर आइए क्यों क्या है यहाँ रोए रोए में आग लगी हुई है और आप पूछते हैं कि क्या है गुरुदेव आप मेरी मदद कीजिए बरखोदार तुम्हारी सहायता करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ मगर राय बहादुर साहब की गोली से डर गोली से नहीं भगवान से डरिए गुरुदेव डैडी के दिमाग पर तो दौलत और खानदान का नशा छाया हुआ है मगर आपके हृदय में दया धर्म है न्याय है प्रेम है क्या आप ये चाहते हैं कि आपके शिष्य की जिंदगी बर्बाद हो जाए नहीं 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 मैं ऐसा कभी न होने दूंगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा चाहे राय बहादुर साहब मुझे तो सोड़ा दे अगर मुझे फांसी पर भी चलना पड़ा तो मैं दम साध दूंगा पिंजरा खुला है छुमंतर हो जाओ बरखोदार छुमंतर हो जाओ हाँ नहीं 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 तो फिर दरवाजे की चौखट लांग कर नहीं तुम्हें खून की कसम और मुझे दोस्ती का वास्ता दे गए हैं मोहब्बत में हर गुना जायज है मगर कसम तोड़ना महापाप है इसलिए अंदर ही अंदर छुमंतर हो जाओ वो कैसे कुछ <laughs> मेरे साथ बिल्ली ने शेर को सबको सिखाया है मगर पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया खिड़की खुली है समझ गया गुरुदेव समझ गए तो हिम्मत करके उतर जाओ और दिखा दो दुनिया वालों को हमारे सिखाए हुए प्राणायाम की शक्ति चाय हो गुरुदेव की तेरा हो जा <laughs> तू यहाँ कैसा आ गया अरे रत्ना की शादी चंदू के साथ में हो रही है जल्दी से जा वरना कब्बा बुलबुल को ले जाएगा चंदू तू सर डैडी को संभाल मैं चला अच्छा कहा है मैं मैं तो आप ही के सामने बाहर खड़ा आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था एक कसम है भगवान की उसने इस चौखट के बाहर कदम नहीं रखा खिड़की खिड़की खोलिए शायद वहीं से भाग गया हो खड़ा से जाने लगा है चोर 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 क्या हुआ अरे वो क्या भागने वाले चोर चोर अरे इधर गए जल्दी भागो जल्दी भागो पकड़ो जाने ना पाए जल्दी भागो पकड़ो जाने ना पाए माफ करना पहचानने में गलती हो गई कि ये मिराज कैसे हैं बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई अरे छोड़ मुझे मुलाकात के बच्चे जी हाँ जी हाँ अभी छोड़ता हूँ इतनी जल्दी भी क्या है कुछ अपनी कहिए कुछ मेरी सुनिए गई है अच्छा तो ये तेरे करतूत है तूने उससे बनाया ठहर जा अभी पुलिस को टेलीफोन करता हूँ उसके साथ तुझे भी गिरफ्तार करवाता हूँ अभी गिरफ्तार करवाता हूँ हेलो पुलिस हेलो इंस्पेक्टर साहब मैं राय बहादुर गोपाल नाथ बोल रहा हूँ कहिए क्या बात है राय बहादुर साहब मेरा लड़का बना और घर से गाड़ी लेकर भाग गया है जी हाँ भाग गया है इस वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है वो कुछ करने बैठे आप उसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए 
आप घबराइए नहीं मैं अभी इंतजाम किए देता हूं पीछा करो उस गाड़ी का से कहना पड़ता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है हनुमान टीकरी के मोड़ पे गाड़ी खड़ में गिर गई है आप फौरन मौके पे पहुंच जाइए क्या हो रहा है एक्सीडेंट जल्दी मेरी गाड़ी गाड़ी निकलवाइए ये गाड़ी का रंग वही था शायद इसलिए धोखा हो गया ये तो कोई और है ये तो बहादुर साहब अब भी होश में आइए ये भी किसी के घर का उजाला होगा लेकिन इसकी जगह ये लगाइए उदासी ये लगाइए सब क्या हुआ घर की जगह मिट्टी का ढेर या बाबा थे रत्ना थे कहा गए सब के सब बहुत देर करके आए परदेसी रत्ना की मांग में चंदू के नाम का सिंदूर भरा जा रहा है हा? लेकिन कहा किस जगह लच्छी मुझे ले चलो वहां आओ मेरे साथ जी अपना काम चालू रखो छोड़ दो छोड़ दो मुझे रखना मेरी है मैं इसके शारी चंदू से हरगिज नहीं होने दूंगा छोड़ दो होगी और तेरी आंखों के सामने होगी रामू बांध दो इसे आम के पेड़ के साथ ताकि अपनी आंखों से मेरी शादी का तमाशा देखे बांध दो छोड़ दो छोड़ दो मुझे बाबा बाबा रत्ना की जिंदगी तबाह ना करो ये शादी रोक दो ये शादी नहीं रोक सकती मैंने एक बार धोखा खाया है हर बार धोखा नहीं खा सकता बाबा भगवान के लिए अपनी मासूम बच्ची को जल्लाद के हवाले न कीजिए चंदू चंदू आदमी नहीं भेड़िया है इसने इस अपना रास्ता साफ करने के लिए मुझ पर खूनी हमला किया था बाबा बाबा इसी वजह से मैं वक्त पर पहुंचना सका बंद करिए बकवास अगर मैंने हमला किया होता तो आज तो यहां दिखाई ना देता इन शहर वालों को सफेद झूठ बोलना खूब आता है अगर यह झूठा होता चंदू तो दोबारा यहां क्यों आता जरूर इसमें कोई बात है अच्छी बात वही है जो अभी मैंने कही है मुझे सौगंध है भगवान की चंदू 
और इसके आदमियों ने मुझे जख्मी कर दिया था बाबा रत्ना को बचा लो बाबा रत्ना को बचा लो ये शादी नहीं बर्बादी है बेशक ये शादी नहीं बर्बादी है परदेशी की बातों में सच्चाई की भू आ रही है रत्ना सारे गांव की बेटी है ये शादी रोक दी जाए आ, तुम कौन होते हो शादी रोकने वाले क्या तुम्हें पंच इसलिए माना है कि किसी के बसते हुए घर को उजाड़ दो एक अनजान परदेशी के लिए सारे गाँव की इज्जत को मिट्टी मिला दो पंडित जी पूर्ण के साथ पाप को लबा दो यह ब्याह कभी नहीं हो सकता ये ब्याह जरूर होगा जबरदस्ती पाप राजी बेटी राजी गांव वाले राजी फिर जबरदस्ती कैसी गांव वाला कोई राजी नहीं है आप तुम्हारे सिवाय सब राजी हैं इन सब से पूछ कर देख लो भाइयो कहते क्यों नहीं ये शादी नहीं पाप है अन्याय है तुम ठीक कहते हो चौधरी ये शादी नहीं होनी चाहिए ये ब्याह होगा और जरूर होगा रामू बंसी मुरली आ जाओ मैदान चंदू क्या तू चाहता है कि लगन मंडप रणभूमि बन जाए लेकिन याद रख इस जबरदस्ती का अंजाम अच्छा न होगा तू बिरादरी से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा चलो भाइयों इस नरक में सांस लेना भी पाप है अरे जाओ जाओ चौधरी जाने दो इन्हें मुझे इनकी परवाह नहीं ये शादी इनके बाहर भी हो जाएगी ये शादी नहीं होगी बांध दो इसे पेड़ के साथ आप देख परदेसी आप देखना ये शादी कैसे होती है पंडा जी जल्दी फेरे फिराओ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो हा लड़की कितनी खुश दिखाई देती है जल्दी करो तो उठो बेटा अच्छा जी अच्छा उठो बेटी उठो जी उठो ना जो मेरी बहू को हाथ लगा है तुम कौन हो मुझे रोकने वाले मेरे रास्ते में आए तो ठेर कर दूंगा पिताजी और खुरदार ये पेड़ से बंधे क्या देख रहे हो क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें प्राणायाम सिखाया था प्राण रहे या जाए इन गीधड़ों पर शेर की तरह टूट पड़ो तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है पिताजी महाराज कुमार बद्री प्रसाद भी तुम्हारे साथ है और गोपाल भी तुम्हारे साथ है डट जाओ मुकाबले में रामा खबरदार दूसरा आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा एक का मुकाबला एक से होगा हट जाओ सब लोग हट जाओ अभी आया पीछे पीछे शबाश बेटी रत्ना जियो मेरे लाल तूने मेरे प्राणायाम के लाज रख लिया शाबाश मेरा शाबाश मुझे माफ कर दो भैया लड़के का कोई कसूर नहीं ये ठीक वक्त पर पहुंच जाता लेकिन मैं ही इसके रास्ते की दीवार बन गया था मैं ही इसे तुमसे छीन कर ले गया था और मैं इसे तुम्हारे हवाले करने आया हूं राय बहादुर जी आप बड़े लोग हैं और हम ठहरे गरीब देहाती अमीरी और गरीबी का नाता कैसा मैं अमीरी और गरीबी का मिलाप कराने आया हूं भैया इधर आओ बेटे आज से मनोहर तुम्हारा बेटा और रत्ना मेरी बेटी है जीते रहो बेटा स्वामीनाथ मर गए वो बद्री के बच्चे मेरा किराया कहे कौन से अबे महाराज कुमार के बच्चे मेरा बिल अबे फिर कभी मिल भाग बद्री अबे मेरा बिल बद्री के बच्चे स्वामीनाथ <laughs> ओ बद्री के बच्चे मर गया काम से बोले छुट्टी हो गई अपनी तो अपनी